Hola amigos, soy Melisa Guardia y este es el canal de Melisa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión vamos a analizar una obra de arquitectura versus una pintura famosa para descubrir cuál de las dos es más misteriosa. Veamos de qué se trata. En el mundo existen lugares importantes, pero cuya historia es completamente desconocida. También entre todas las pinturas célebres hay algunas que no solamente nos presentan una figura muy icónica, sino que también hay un gran enigma para entender cuál es la historia o la inspiración detrás de su relato. En este video vamos a hacer un análisis de una obra de arquitectura ancestral versus una pintura muy célebre por la figura o silueta que presenta. Vamos a descubrir cuáles son las razones por las cuales estas dos obras, una de arquitectura y otra de pintura, son tan enigmáticas y podremos así determinar cuál de las dos es más misteriosa. Empecemos con nuestra primera obra a analizar, el sitio arquitectónico a descubrir. Nuestra primera obra a analizar es un monumento ancestral de piedra. Estamos hablando de Stonehenge. Stonehenge data del año 3000 a.C., aunque algunos lo ubican en el año 3100 a.C. Esto significa que es un monumento de más de 5000 años. Se encuentra ubicado en el sur de Inglaterra, en la región de Salisbury. Es sin duda alguna un punto de referencia para el turismo, pero también un sitio de análisis o de interés cultural, astronómico y arqueológico. Pero la razón de su misterio responde a que no se pueden conocer tres puntos básicos de su historia. Primeramente, ¿quién construyó Stonehenge? ¿Para qué construyeron este sitio? ¿Y cómo puede ser posible que lo hayan edificado hace ya más de 5.000 años? Vamos a hacer un análisis de cinco puntos para descubrir y entender de mejor forma el enigma detrás de Stonehenge. Stonehenge con su diseño de círculos concéntricos de enormes piedras no puede responder a simple vista cualquier persona que conoce acerca de este lugar o que lo visita estos cinco puntos, las razones por las cuales es tan enigmático. La primera razón tiene que ver con su objetivo o propósito. ¿Para qué fue construido? Pues ante la falta de documentación escrita, de registro histórico, no hay un gran consenso entre los investigadores. Se barajean varias posibilidades. Stonehenge pudo haber sido un lugar de reunión para celebraciones de tipo religiosas, es decir, una especie de templo. También Stonehenge pudo haber sido un sitio de observación astronómica. Y hay quienes también le dan a Stonehenge una característica dentro de lo que sería el mundo de los rituales, rituales fúnebres, es decir, pudo haber sido hasta un cementerio. Todo esto nos lleva a la segunda razón de su misterio, ¿Cómo fue construido Stonehenge? Como un monumento ancestral de piedra, Stonehenge pertenece al Neolítico, un momento en la historia donde las herramientas eran más que primitivas. Entonces, ¿cómo pudieron ser trasladadas estas enormes piedras hasta el lugar donde se encuentra actualmente este monumento para conformar este diseño de círculos concéntricos? Incluso, ¿cómo pudo ser trasladado este material de piedra desde el lugar de producción o cantera hasta, hasta esta región al sur de Inglaterra, en Salisbury? Pues imagínense que las piedras más grandes de Stonehenge, llamadas Sarsens, pueden llegar a pesar hasta 50 toneladas. Así que su movimiento, traslado y colocación o ubicación para la edificación de este monumento sigue siendo no solamente un misterio, sino, sino también una gran hazaña. Se tiene un consenso con respecto a las piedras más pequeñas de Stonehenge. Ellas reciben el nombre de Blue Stones o piedras azules. Se encuentran más o se ubican dentro del círculo interno de su diseño. Y se cree que las mismas provenieron de un sector a 240 kilómetros de su ubicación actual en la región de Gales. Este tipo de consenso ha llevado a otro tipo de investigación o mejor dicho de descubrimiento. Se piensa que Stonehenge pudo haber sido construido a partir de material de un otro monumento desmantelado y así reutilizado, es decir, un monumento ancestral de piedra anterior a Stonehenge 
fue desmantelado y este material trasladado y reutilizado para edificar así Stonehenge en su ubicación actual. Este monumento ancestral de nombre Wow Wow se encuentra en una región muy cercana también al sector de Gales donde se cree se extrajeron las piedras azules o las Blue Stones. Sería un monumento del año 3400 a.C., mucho más antiguo que Stonehenge e incluso se piensa que mucho más grande. Esta correlación de sitios incluso donde se pudo extraer el material para así luego ser trasladado presuntamente y edificar Stonehenge nos habla que pudo haber existido una especie de movimiento natural de los pueblos. Los pueblos al moverse en el territorio, a emigrar, de alguna manera también trasladaban el material y volvían a edificar este tipo de sitios o este tipo de lugares tan enigmáticos. Esta teoría de que Stonehenge pudo haber sido construido a partir de material reutilizado pues toma fuerza sobre todo cuando se piensa que las canteras pues muy frecuentemente se construye un sitio de este tipo del lugar donde está más cerca la cantera para extraer el material así que presuntamente todo esto pudo haber existido primeramente en este sector de Gales pero se iba trasladando a los pueblos y para ellos era tan importante este tipo de edificación que lo volvían a construir así que Stonehenge en medio del misterio que encierra hay una importancia casi revelada ante nuestros ojos de la conexión que tenían las poblaciones y su cultura con este tipo de edificaciones de monumentos de piedra esto nos lleva a hablar de un tercer punto de la razón de su enigma la tercera razón de Stonehenge y su misterio tiene que ver precisamente con todo lo contrario que habíamos hablado si hay una conexión tan importante con el pueblo que edificó Stonehenge hace tantos milenios atrás pues en el tiempo, en el transcurso del tiempo, Stonehenge fue abandonado. Muchas piedras se cayeron e incluso muchas piezas o piedras fueron robadas. Así que a través de un proceso de recuperación y de restauración se ha podido de alguna manera volver a definir un diseño, este diseño de círculos concéntricos, pero penosamente ya no se tiene tanta idea de cómo pudo ser originalmente Stonehenge con total exactitud y detalle. El diseño que se aprecia actualmente de Stonehenge consiste en una especie de herradura de un círculo externo que no está completamente terminado por las piezas que se han extraviado a lo largo del tiempo. Eh, internamente encontramos pues una formación también circular pero de menor tamaño. Es en esta parte interior donde se encuentran las piedras blue stones o piedras azules. Esto nos lleva entonces a hablar del cuarto punto de su enigma. Tiene que ver con quienes habitaron el área y construyeron Stonehenge. Pues se sabe muy poco de las personas que pudieron haber edificado este monumento ancestral de piedra. Lógicamente que por una cuestión de espacio y de línea de tiempo se hace una correlación con el antiguo pueblo de los britones por la región donde está ubicada Stonehenge al sur de Inglaterra. Pero se desconoce muchísimo de la forma de vida y de la cultura general de esta civilización ancestral. Esto nos lleva al quinto punto de la razón del misterio de Stonehenge y que tiene que ver con su aspecto astronómico. De una forma muy interesante se ha descubierto que Stonehenge como una estructura está alineada astronómicamente con dos momentos muy importantes durante el año, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Esto ha llevado también al interés de investigadores de tratar de reconstruir lo que sería el concepto de la civilización alrededor del sitio donde se encuentra este monumento de piedra. Pues estaríamos hablando de estos pueblos ancestrales que ubicaron o que se ubicaron en Gran Bretaña, en Irlanda, incluso al noroeste de Europa. Entre las investigaciones está obviamente encontrarse con actividades como la agricultura, el manejo inicial o primitivo de los metales y por supuesto su conocimiento de astronomía. Aquí entra una pieza también antigua o ancestral muy significativa para entender el misterio de Stonehenge. Estamos hablando del disco 
celestial de Nebra. Es la representación gráfica más antigua que se tiene del cielo nocturno. Está hecha de oro y de bronce y tiene en esta, vamos a decir, composición, este disco, esta forma circular, esta pieza, tiene la, el registro de la información del sol, la luna y de las pléyades. Lo interesante de este disco celestial de Nebra y su conexión con Stonehenge es que inmediatamente pues, sustenta que esta alineación astronómica que contiene o que posee esta edificación no es simplemente una mera casualidad. Se comprende entonces que los pueblos antiguos manejaban un conocimiento astronómico. Incluso al ver esta antigua pieza metálica de forma circular, de alguna manera podemos hacer una conexión también en cuanto a fuente de inspiración. El manejo de formas o diseños circulares, una de las características más grandes de Stonehenge a través de sus círculos concéntricos de piedra. También está el hecho que el conocimiento astronómico que se manejaba a través de piezas antiguas como esta, que era una representación del cielo nocturno, no era solamente porque sí, estaba correlacionada muchísimo con lo que era la agricultura. Y la fecha del solsticio de invierno también era muy importante, ya que servía como una especie de calendario, de medición de tiempo. Y también señalaba o indicaba cuándo era el momento de empezar la siembra. Entonces, como podemos ver, el conocimiento astronómico tenía una correlación muy grande para la supervivencia, para la vida. Así que si Stonehenge también está conectado con este conocimiento, esta sabiduría astronómica, su connotación sagrada, su connotación de importancia para los pueblos estaría también sustentada. Esta información de Stonehenge y también el disco celestial de Nebra fue parte de la exhibición en el Museo Británico que precisamente se llamó El Mundo de Stonehenge. Así entendemos que este monumento ancestral de piedra es realmente enigmático porque se desconoce el mundo a su alrededor, quiénes lo construyeron, bajo qué propósito y su metodología de edificación. Lo que sí se está poco a poco desilvanando es que sin duda fue un lugar más que significativo, un lugar cercano a una población que conocía mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y hablando de imaginación, Stonehenge ha sido una fuente inagotable para los creativos. ¿Cuántas películas, historias, series de televisión, hemos visto que se reproduce un diseño muy parecido, muy cercano a Stonehenge, con sus círculos concéntricos, dando esta idea de un lugar sagrado, misterioso, enigmático o muy especial. Pues sí, llama la atención que Stonehenge no solamente ha sobrevivido a lo largo de los años muchísimas cosas, incluso abandono y recuperación sino que ha alimentado la imaginación, la fantasía de todo lo enigmático. Pero lo más especial que es el testimonio de los pueblos, de seres humanos que encontraron algo especial en la vida y quisieron representarlo. De Stonehenge y su profundo y existencial enigma, pasamos a nuestro siguiente punto a analizar una obra de pintura famosa, igual de enigmática, o quizás hasta más. Nuestra siguiente obra a analizar es una pintura, la célebre pintura El Grito, creada por el artista Edvard Munch de origen noruego. Esta es una obra creada en distintas versiones, de 1893 a 1910. Su versión original de 1893 se encuentra en el Salón Munch, dedicado a la obra de su autor en la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Esta obra es por demás interesante e intrigante. Comienza con un paisaje sumamente colorido y dinámico de una bella textura. Incluso estamos hablando de un paisaje con elementos marinos. Pero todo esto se ve interrumpido cuando nuestros ojos captan a esta peculiar figura en primer plano. Se trata de una persona que no se puede determinar a simple vista quién es, pero sí se percibe una serie de emociones, todas muy perturbadoras, ya que se está llevando sus manos a sus oídos como protegiéndose de un gran estruendo y su boca pareciera estar dando un alarido. De ahí el nombre que bautiza la escena, el grito. Son muchas las razones por las cuales esta obra puede ser determinada como misteriosa, pero todo tiene que ver en torno a qué la inspiró, cuál es la historia detrás del grito. Vamos a ver rápidamente 
cuatro razones por las cuales esta pintura célebre es tan misteriosa para luego hacer un análisis más profundo. La razón por la cual la pintura El Grito es tan enigmática tiene que ver con su subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la observamos una gran cantidad de emociones pueden ser interpretadas o pueden cruzar nuestra mente. Esta figura que está protegiéndose de un estruendo y que parece estar dando un grito de desesperación precisamente puede reflejar desde temor, ansiedad, depresión, soledad. Es decir, el espectador, el observador va a tener una gran cantidad de ideas en su mente. De ahí su subjetividad en cuanto a qué emoción estaba tratando el autor de transmitir. La otra razón es que precisamente nos preguntamos ante todo este abanico de emociones ¿Qué inspiró a Edward Munch a pintar el grito? Está el contexto de la historia. Pues precisamente Edward Munch dio un toque tanto de su contexto social como personal en el grito. Él vivió una época y precisamente en lo que fue la confección de esta pintura entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX vivió un, un contexto social y cultural en Europa de muchos cambios, de mucho dinamismo. Estamos hablando que la industria iba creciendo y que incluso el mundo posteriormente se dirigiría a la Primera Guerra Mundial. Un mundo realmente muy cambiante y también muy agitado, el de Edward Munch en esa época. Pero su vida personal también dio este toque muy característico a su obra. Se sabe que él sufrió varias pérdidas dentro de su círculo familiar por lo cual se atrevió a experimentar con sentimientos realmente mucho más retadores que la belleza, la armonía. Se eh, atrevió a tocar temas de ansiedad, de depresión, de sentimientos realmente desafiantes para el mundo del arte, pero logró una gran belleza y llegó a lograr una gran capacidad de expresión. El siguiente punto tiene que ver precisamente con esta combinación tan enigmática que tiene esta obra, que es tanto llamativa, para muchos incluso, incluso bella o colorida, y por supuesto que muy intrigante, pues ni siquiera los ladrones de arte han podido resistir al encanto y al enigma del de grito, ya que esta obra ha sido víctima de varios célebres robos. El más importante fue el de 1994, donde se llevaron la versión original del grito que se encuentra en la Galería, la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Afortunadamente fue recuperada y fue realmente un, un gran logro para la historia del arte porque la cuarta razón de su misterio tiene que ver que esta obra tan peculiar ha sido reconocida incluso hasta la intelectualidad, hasta el mundo de la historia del arte ha quedado rendida ante el grito, ya que se le considera precursora del expresionismo, se ubica como de la época proto-expresionista. El expresionismo precisamente era la corriente artística que manejó y utilizó los sentimientos, las emociones humanas como fuente de inspiración para así alimentar la expresión artística, quedando pues las obras ante la interpretación del observador, ante este mundo tan subjetivo de las emociones, pues el grito contribuyó a abrir este gran paréntesis y crear este apartado especial de emociones a explorar a través del arte. Como vemos en la obra El Grito, es un compendio de emociones, incluso las más desafiantes. Tiene mucho del contexto de vida, tanto social como personal, de su autor, el artista Edward Munch, los ladrones de arte y los grandes conocedores e intelectuales del arte también han quedado rendidas a sus pies. Pero su enigma es mucho más interesante. Vamos a hacer una mirada mucho más profunda a los elementos y sentimientos que encierra el grito. Sin duda alguna, la obra El Grito como una pintura célebre también nos trae la figura más icónica que tiene el arte occidental por supuesto solamente superada por la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y es que esta figura de aire extraño, incluso muy semejante a una calavera no tiene un protagonismo fácil, pero sin duda se roba la escena y no es cualquier escena porque la composición del grito es una colorida reunión de 
líneas, una textura hermosísima a base de una paleta de colores rojizos, naranjas, azules, complementados con algunas notas en blanco y en verde. Es un paisaje marino incluso que tiene un muelle, un camino y hasta personas transitando. Pero es cuanto nuestros ojos se posan sobre esta figura en primer plano que aparece la mayor sorpresa y se roba así en la conciencia colectiva esta figura toda la atención que nos trae esta pintura la pregunta de una vez surge quién es esta silueta quién es esta persona qué le sucede por qué está dando esta expresión de estar protegiéndose de un estruendo o estar dando su propio grito analicemos con más detalle la figura detrás de esta pintura la figura en primer plano de la pintura El Grito de Edvard Munch tiene características físicas muy particulares. Puede ser definida como andrógina, no podemos determinar si es una figura masculina o femenina. La relación con una calavera o con la forma de una calavera para muchos puede ser muy cercana. Pero lo cierto es que tiene sus cualidades y características también muy específicas. Sus manos son alargadas, se las lleva a los oídos y tiene esta expresión de estar tratando de protegerse pues quizás de un estruendo quizás de las emociones que siente sus miradas pues presentan ojos abiertos pero la mirada es desviada hacia un punto de la composición hacia el extremo izquierdo visto desde el punto de vista del observador sus fosas nasales la nariz están las fosas nasales dilatadas pero es en el trazado de la boca con este trazado elíptico que recibe la expresión facial que bautiza a la pintura da la idea de estar dando su propio estruendo o su propio alarido, su propio grito lo interesante de todo esto es que Edvard Munch se atreve a inspirarse en emociones que son realmente complejas y oscuras desde el temor, la, la ansiedad, la soledad y transformó todo esto en una figura icónica que se ha robado las miradas y la atención y la importancia de la sociedad, del colectivo en general. Hay una historia muy particular en lo que se refiere a su confección. El grito pertenece a una serie de trabajos o de otras obras que realizaba Edvard Munch que se titulan El friso de la vida, variaban en cuanto a temática y tamaño, las realizó mientras se encontraba en Alemania, también se sabe que con respecto al grito, Edvard Munch dejó una especie de registro en un diario acerca de la experiencia personal que, la, que lo inspiró a realizarla, dice que estaba viendo la caída del sol, la puesta del sol caminando con unos amigos, cuando de pronto lo abatió una punzada de melancolía. Así es que surge esta interesante e intrigante composición. También se sabe que en el friso de la vida, esta serie de pinturas donde está incluida el grito, pues realizó una obra inicial de llama, llamada Desesperación, que sería como una especie de primer grito. A través de ella es que pudo ensayar hasta lograr aquellos elementos que luego definirían el éxito del de grito como una pintura desde esta figura calavérica con su expresión tan perturbadora la colorida textura del paisaje y los elementos marinos como puede ser el muelle haciendo un análisis más profundo de esta obra podemos descubrir cosas que van más allá de lo visual busquemos los sentimientos detrás del grito como composición pasa de lo visual a lo emocionalmente realmente interesante y es que es una composición de líneas curvas muy dinámicas el cielo rojizo naranja llama de una vez a, a la belleza a la armonía pero cuando se conecta con la figura principal la belleza pasa a ser parte del caos de toda la historia lo mismo sucede con la parte del paisaje marino de este azul profundo que es complementado con trazados de líneas verdosas y blancos de hecho toda la textura de esta pintura es muy bella pero este paisaje marino que se supone es la tierra natal de Edvard Munch específicamente el fiordo de Oslo en su natal Noruega se convierte en, la, en el torbellino en una especie de torbellino que anuncia la llegada de esta figura como el elemento principal también está esta parte de los elementos que componen la estructura del paisaje marino este muelle que tiene hasta una baranda es trazado en una diagonal en una perspectiva muy aguda que incluso con relación a esta figura en el plano central principal frontal pues 
da una idea de lejanía, de soledad, de desconecte. Lo mismo sucede con estas dos figuras que no tienen mucho detalle, parecieran dos personas caminando entre sí, conversando, pero sin ponerle atención a todas las emociones o a la presencia de esta figura en el plano central, enfatizando nuevamente así toda esta perturbación emocional que tiene la figura del grito. De hecho, esta es una composición tan colorida que lo único que es menos colorido es la vestimenta de esta silueta o de esta figura que está dando el alarido, que es oscura y que incluso pareciera como si se estuviera desvaneciendo la misma hacia la parte inferior de esta silueta. Sin duda, lo interesante que tiene el grito es que desde lo que pudiese ser una mirada inicial, pareciera ser una composición bella, pero luego toda esta belleza atiende y se forma parte de la psicosis de que está viviendo su protagonista. Es decir, que pasa de lo visualmente interesante a lo emocionalmente intrigante. Pero la pregunta aquí sigue siendo la misma, el mayor misterio. ¿Quién es esta figura? ¿De dónde sacó la inspiración Edvard Munch? Pues parece que ya hay luces acerca de este enigma. Pues parece haber una conexión entre una figura muy específica y la icónica presencia que crea Edvard Munch en su obra La Pintura El Grito. Parece ser que no se inspiró en una calavera, sino en otro elemento también del mundo del misterio y hasta del terror, una momia. Pero en este caso, una momia peruana que era parte de la Exposición Universal de París de 1889, donde se supone que asistió el artista Edvard Munch y pudo observarla. ¿Qué creen ustedes? Al ver las imágenes de, de este elemento que también pues, conecta con la cultura del Perú, esta momia peruana, ¿creen ustedes que Edvard Munch se inspiró en los rasgos de esta momia para crear esta icónica? icónica figura que es parte ahora del colectivo, de la memoria colectiva, incluso hasta de la cultura popular, porque el grito es una obra muy reproducida y hasta parodiada. ¿Ustedes creen que se trate de esta momia peruana? Pues déjenmelos en sus comentarios. Sin duda alguna, el grito es esta combinación de una obra bella, intrigante y misteriosa. Pues sin duda alguna hemos visto dos obras por demás interesantes, una de arquitectura Stonehenge, un monumento ancestral de piedra que nos llega también a redescubrir una antigua civilización, su gran posibilidad de tener mucho conocimiento, más de lo que nos imaginamos, pero también una conexión muy especial un sitio que sigue siendo un enigma de para qué se construyó, quién específicamente lo diseñó, lo edificó y con qué propósito. Es un lugar que también ha inspirado el misterio en muchas de sus representaciones, ya que el diseño de círculos concéntricos ha sido de una manera reproducida por historias, el mundo de las películas y de las series para representar esos lugares de reunión, esos lugares de enigma. Y está la icónica pintura pues de El Grito, que como ya hemos visto, su historia detrás de su creación tiene de todo un poco una serie de emociones realmente difíciles, pero también muy retadoras desde el punto de vista de la inspiración. Edvard Munch logra una gran maestría en cuanto a la belleza de su composición, pero todo se roba, todo se lo lleva desde el punto de vista del protagonismo, esta icónica figura que nos sigue preguntando o nos sigue haciendo preguntarnos de quién se trata, existiendo algunas luces de dónde se pudo obtener esta inspiración, pero lo interesante es que sigue siendo un símbolo para representar esas difíciles emociones, a veces que las vemos muy lejanas al mundo del arte, pero que conectan poco a poco con esta posibilidad que también tiene el ser humano de atravesar difíciles momentos y puede ser hasta de ayuda para comenzar a hablar de problemas de salud mental. Es una obra visualmente muy poderosa. Pero, ¿cuál de las dos piensan ustedes que es más misteriosa? Pues pienso que hay quienes puede gustarle más el grito por toda la información que da. Pero precisamente porque Stonehenge carece de mucha información escrita, considero que es más misteriosa. Cuéntenme, ¿ustedes piensan igual? ¿Piensan que Stonehenge es más misteriosa? desde el punto de vista como obra que la pintura El Grito déjenmelo saber en sus comentarios 
o cuál de las dos obras les parece más interesante. Gracias por habernos acompañado una vez más en otra presentación en Acuarela. Si te ha gustado todo lo que hemos conversado, no dudes en dejarnos tu comentario. Si gustas, regálanos un like, un me gusta, porque esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Y si todavía no eres parte de este tu canal, Melisa G en Acuarela, ¿qué esperas? Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Suscríbete. Recuerda que aquí imaginamos, decodificamos, analizamos, leemos y pintamos todo bajo nuestro sello personal que es en acuarela. Quédate muy atento a todo lo nuevo que vamos a traer para ti. Vamos a seguir decodificando más colores en acuarela. Vamos también a seguir comparando obras de arquitectura y obras de pinturas famosas para descubrir cuál es más, por ejemplo, interesante, más bella, más intrigante. Quédate muy atento a todo lo que estamos preparando para ti. Soy Melissa Guardia, este es el canal de Melissa G en acuarela y quiero enviarte un fuerte abrazo en acuarela y será hasta la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melisagenacuarela.com.